নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্যাটার্ন অফ ইনহেরিটেন্স এর থার্ড পার্ট এর আগে দুটো পার্ট অলরেডি আপলোডেড আছে যারা যারা দেখেননি তাদের জন্য আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক প্রোভাইড করে দেবো আপনারা চেক করে নিতে পারেন আর ভিডিও দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আগে দুটো যে পার্ট ছিল সেখানে আমি পড়েছি অটোজোমাল ইনহেরিটেন্স সেক্সলিং ইনহেরিটেন্স মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল আর পলিজনিক ইনহেরিটেন্স আজকে যেগুলো পড়বো সেগুলো হচ্ছে সেক্স লিমিটেড ইনহেরিটেন্স সেক্স ইনফ্লুয়েন্সড ইনহেরিটেন্স আর সেক্স ডিটারমিনেশন তো এখানে প্রথমে আমরা দেখে নিই সেক্স লিমিটেড ইনহেরিটেন্সে কি বলছে দিজ আর জিনস দ্যাট অকার ইন বোথ সেক্সেস প্রোবাবলি অন দ্য অটোজমস বাট আর নর্মালি এক্সপ্রেস অনলি ইন দ্য জেন্ডার হ্যাভিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হরমোনাল ডিটারমিনার ঠিক আছে তাহলে কি এই ধরনের যে জিন থাকে ঠিক আছে সেই জিনগুলো কিন্তু দুটো সেক্সেই প্রেজেন্ট থাকবে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যেই থাকবে সেটা মেনলি থাকে অটোজমে কখনো কখনো সেক্স ক্রোমোজমও দেখা যায় ঠিক আছে এবং কিন্তু ব্যাপারটা কি হয় যে এক্সপ্রেসিভিটি মানে এই জিন যেটা যে ক্যারেক্টারের জন্য দায় যে ট্রেটের জন্য দায় সে যে এক্সপ্রেসিভিটিটা থাকে সেটা কিন্তু যে কোনো একটা জেন্ডারের বা সেক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সেই জন্য এটাকে সেক্স লিমিটেড বলা হয় এবং এই যে এক্সপ্রেসিভিটিটা মেনলি ডিপেন্ড করে বডিতে থাকা হরমোনের লেভেলের ওপর ঠিক আছে থ্রু আউট দ্য পেডিগ্রি দ্য ট্রেট অ্যাপিয়ার্স ইন অনলি ওয়ান সেক্স বাট ইট নিড নট অকার ইন অল মেম্বার অফ দ্যাট সেক্স ঠিক আছে তাহলে এটা হতে পারে যে একটা পেডিগ্রি যদি আমরা দেখি অ্যানালিসিস করি তাহলে সেখানে দেখতে পাবো যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই যে কোনো ট্রেড আর কি আমি যদি নিই সেই ট্রেডটা যদি ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে আমরা জানি তাহলে থ্রু আউট দ্য পেডিগ্রি ওটা ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেটা কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না তবে এটাও নেসেসারি নয় যে সব ছেলের মধ্যেই ওই ট্রেডটা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ঠিক আছে যেমন আমি যখন এক্সাম্পল দেবো আমরা এক্সাম্পেলে বলবো যে কোনটা বোঝা যায় সেটা দ্য জিনস ফর দ্য ট্রেড ক্যান বি ক্যারিড অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড বাই দ্য অপোজিট সেক্স অলদো ইট ইজ নট ডিসপ্রেড ইন দ্যাট সেক্স বিকজ অফ অ্যানাটমিক্যাল অর ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্সেস ঠিক আছে তাহলে এটা নয় যে ওই ক্যারেক্টারটা শুধুমাত্র ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেই সে কিন্তু জিনটাকে ট্রান্সমিট করতে পারছে না সেটা হয় না কিন্তু দুজনে কিন্তু জিনটাকে ট্রান্সমিট করতে পারে পরের জেনারেশনে কিন্তু যাদের মধ্যে এক্সপ্রেস হওয়ার কথা তাদের মধ্যে এক্সপ্রেস হয় কারণ কি যে অপোজিট সেক্সটা থাকে তাদের বডিতে কিছু চেঞ্জেস থাকে বা হরমোনাল চেঞ্জেসও থাকে ডিফারেন্সেসও থাকে এবং তার সাথে সাথে কিছু ফিজিক্যাল ডিফারেন্সও থাকে অন্যান্যভাবে ঠিক আছে তো সেই কারণে এক্সপ্রেসিভিটিটা কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে থাকে তো এখানে আমরা যে এক্সাম্পলটা বলবো সেখানেই দেখতে পাবেন যেমন হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি গোঁফ যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় না এদিকে দুজনের বডিতেই কিন্তু সমান পরিমাণ হেয়ার প্রেজেন্ট থাকে তবুও যেটা দাড়ি গোপটা দেখা যায় মেলি মেলদের মধ্যে তার মানে এটা কিন্তু ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটা ট্রেড সেক্স লিমিটেড ট্রেড বা সেক্স লিমিটেড ইনহেরিটেন্স এখানে কিন্তু বলা হয় এবং পরবর্তী জেনারেশনেও কিন্তু আমরা ছেলেদের মধ্যে ওটা দেখতে পাই মেয়েদের মধ্যে কিন্তু পাই না ঠিক আছে হতে পারে কোনো কোনো ছেলের ক্ষেত্রে বেশি থাকে কোনো কোনো ছেলের ক্ষেত্রে প্রায় থাকে না ঠিক আছে সেটা কিন্তু হরমোনাল ডিসব্যালেন্সের জন্য হয় এগুলো আবার অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু মেয়েদেরও দাঁড়িয়ে গোপ দেখা যায় সেটাও হরমোনাল প্রবলেম ঠিক আছে সেগুলো কিন্তু যে কোনো নর্মাল যে ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন সেটা কিন্তু নির্ভর করে না সেটার ওপর ওটা ব্যতিক্রম এছাড়াও হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন বা মিল্ক প্রোডাকশন যেটা কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না এটাও কিন্তু সেক্স লিমিটেড ট্রেটের মধ্যেই পড়ে নেক্সট যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে সেক্স ইনফ্লুয়েন্স ট্রেট এখানে কিন্তু দুটো উদাহরণ আছে মেনলি হচ্ছে মেলদের উপর কিরাম হচ্ছে এবং ফিমেলদের উপর কেমন হচ্ছে ঠিক আছে তো ফার্স্টে যেটা বলছি সেক্স ইনফ্লুয়েন্স মেল ডমিনেন্ট ইনহেরিটেন্স এখানে বলছে ইফ দ্য মাদার হ্যাজ দ্য ট্রেট অল অফ আর সানস উইল হ্যাভ ইট ঠিক আছে যদি মায়ের থাকে তাহলে কিন্তু তার সমস্ত ছেলের কিন্তু এই ট্রেটটা থাকবে সেক্স ইনফ্লুয়েন্স অ্যাকচুয়ালি কি সেক্স ইনফ্লুয়েন্স ট্রেটস আর কন্ডিশন বাই জিনস ক্যারেড ইন দ্য অটোজোমস অ্যান্ড হেন্স আর ইকুয়ালি ইনহেরিটেড অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড বাই বোথ সেক্সেস যেরকম আমি আগেরটার ক্ষেত্রেও বলেছি এটা তো তাই যেহেতু অটোজোমের মধ্যেই মেনলি সীমাবদ্ধ থাকে এই ট্রেটের যে জিনগুলো সেহেতু কিন্তু দুজনেই ট্রান্সমিট করতে পারে ঠিক আছে একইভাবে ট্রান্সমিট করতে পারে দ্য জিন হুইচ ইজ ডমিনেট ইন ওয়ান সেক্স ইজ রিসেসিভ অর ইন্টারমিডিয়েট ইন দ্য আদার অ্যান্ড ভাইস অ্যা ভার্স ঠিক আছে তাহলে কি বলছে যে এই ক্ষেত্রে কি হয় যে এই যে জিনটা কোনো একটা সেক্সের ক্ষেত্রে ডমিনেন
বিভিন্ন রকম কন্ডিশন দিচ্ছে প্যারেন্টস উইদাউট দ্য ট্রেড মে হ্যাভ সানস উইথ ইট ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আবার ছেলের মধ্যে দেখা যায় যে বাবা মার মধ্যে ট্রেডটা নেই বা সেরকমভাবে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ছেলে মেয়ের ছেলের মধ্যেও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে সেরকম হতে পারে জেনারেলি মোর মেলস দ্যান ফিমেলস হ্যাভ দ্য ট্রেড ঠিক আছে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশি যতই যেরকমই মানে ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন হোক বা যে কোনো কেসেসই হোক সব কিছু মিলিয়ে জুলিয়েও দেখা যায় যে ছেলেদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের ট্রেডটা কিন্তু বেশি থাকছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেক্স ইনফ্লুয়েন্সড এক্ষেত্রেও কিছু কিছু হরমোনাল ব্যাপার থাকে যেগুলো দায়ী থাকে কিছু কিছু সেক্স ইনফ্লুয়েন্স ট্রেডের মধ্যে আমরা যেটা পাই যেটা ম্যানের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে প্যাটার্ন অফ বার্ডনেস ঠিক আছে বার্ডনেস যেটা হচ্ছে মাথায় যে টাক পড়া সেটা তো এটা কিন্তু দেখা যায় যে কিছু কিছু মেলদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বেশি এবং সেটা সেক্স ইনফ্লুয়েন্স মানে ছেলে বলেই কিন্তু তাদের মাথায় সেই টাকটা বেশি দেখা যাচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না বলবো না কম দেখা যাচ্ছে কিন্তু থাকে দুজনের মধ্যে এটাই ক্যারেক্টারটা দুজনের মধ্যেই থাকে কিন্তু কিছু কিছু দেখা যায় যে মেলে ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে বেশি পরিমাণে আবার কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে ফিমেলদের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে প্রকাশ পাচ্ছে দুটো কিন্তু ডিফার করে এখানে নেক্সট হচ্ছে সেক্স ইনফ্লুয়েন্স ফিমেল ডমিনেন্ট ইফ দ্য ফাদার পোজেস দ্য ট্রেড অল অফ ইস ডটার উইল হ্যাভ ইট ঠিক আছে দুজনের কাছে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি ট্রেড কিন্তু দুজনের কাছেই থাকে কিন্তু সেটা মেল স্পেসিফিক না ফিমেল স্পেসিফিক তার ওপর ডিপেন্ড করছে যে কার মধ্যে ডমিনেন্ট হিসেবে থাকবে কার মধ্যে রিসেসিভ হিসেবে থাকবে ঠিক আছে সেই জন্য সেক্স ইনফ্লুয়েন্স বলা এখানে তো এখানে যেটা বলছে যদি বাবার মধ্যে ট্রেড প্রেজেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে তাদের ডটারদের ক্ষেত্রে কাছে ওই ট্রেডটা কিন্তু পৌঁছতে পারে ঠিক আছে মানে ইনহেরিটেড হতেই পারে টু প্যারেন্টস হ্যাভিং দ্য ট্রেড মে হ্যাভ সানস উইদাউট ইট এরকম হতে পারে যে আগেরটাও আমি বলেছি যে দুজনে থাকলে কিন্তু তার ছেলের নাও থাকতে পারে এরকম হতে পারে পেরেন্টস উইদাউট দ্য ট্রেড মে হ্যাভ আ ডটার উইথ ইট আবার উল্টোটাও হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা জেনারেলি মোর ফিমেলস দ্যান মেলস শো দ্য ট্রেড মেনলি কি যেহেতু ফিমেল ডমিনেন্ট ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে আমি এটা বলছি সেক্স ইনফ্লুয়েন্সটে সেহেতু এখানে বলছে এই ধরনের ট্রেড যেগুলো মেলস ফিমেল স্পেসিফিক হয় সেগুলো কিন্তু ফিমেলদের মধ্যে ডমিনেন্ট হিসেবে দেখা যায় ঠিক আছে তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম কন্ডিশনস আছে এবার আমরা পড়বো সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হিউম্যান তো এখানে প্রথমেই আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই যেটা হচ্ছে আমরা যদিও সবাই জানি যে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে সেক্স ক্রোমোজোম পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একটা এক্স একটা ওয়াই আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটোই এক্স ক্রোমোজোম থাকে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে যখন ফার্টিলাইজেশনের সময় আমরা সবাই জানি যে একটা মায়ের থেকে আমরা ক্রোমোজোম পাই এবং একটা বাবার থেকে পাই বাবার থেকে এক্স পেতে পারি বা ওয়াই পেতে পারি আবার মায়ের থেকে কিন্তু যাই পাই কিনা এক্সই পাবো এটা কিন্তু একদম সত্যি আচ্ছা এখানে যেটা মেনলি হয় যে একটা বাচ্চার যে সেক্স ডিটারমাইন হয় সেটা কিন্তু মেনলি বাবার জন্যই হয় বাবার থেকে যদি এক্স চায় তাহলে সেটা মায়ের এক্সের সাথে কম্বাইন করে অবশ্যই মেয়ে হবে আর যদি বাবার থেকে ওয়াই যায় তাহলে সেটা মায়ের এক্সের সাথে কম্বাইন করে ছেলে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা বাচ্চার যে সেক্স ডিটারমিনেশনের জন্য সব থেকে বেশি দায়ী হচ্ছে বাবার ওই ওয়াই ক্রোমোজোমটা ঠিক আছে তাহলে বাবার ওই ওয়াই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে সব থেকে বেশি দায়ী একটা চাইল্ডের সেক্স ডিটারমিনেশনের জন্য ঠিক আছে তারপরেও কিন্তু অনেক মেয়েদের কথা শুনতে হয় যে তাদের পুত্র সন্তান জন্ম না দেওয়ার জন্য তো এখানে সব থেকে আগে এই জিনিসটা খুব ক্লিয়ারভাবে জেনে রাখা দরকার যে একটা বাচ্চা সেক্স ডিটারমিনেশনের জন্য সব থেকে বেশি দায়ী থাকে কিন্তু একটা বাবা নেক্সট যেটা বলার কথা যে ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট চান্স থাকে যে একটা চাইল্ড সেটা মেল হবে না ফিমেল হবে কারণ কি এটা কেউ বলতে পারে না যে কোন ক্রোমোজোমটা আসবে এটা কিন্তু র্যান্ডামলি চলে আসে সেটা এক্স আসতেই পারে বা ওয়াই আসতেই পারে এটা কিছু কেউ কিন্তু এটা ইন্টেনশনালি কিছু করে না তো সেই জায়গাটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো আজকে আমরা সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হিউম্যানটা খুব ভালো করে বুঝলাম এবং তাছাড়াও এর আগে যেগুলো পড়লাম সেগুলো আশা করি খুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি যাদের যাদের কোনো জায়গায় অসুবিধা হয়েছে আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেবেন আর যারা যারা এখনো অব্দি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করেননি তারা জয়েন করে নিন আমি ডেসক্রিপশন বক্সের লিংক প্রোভাইড করে দিচ্ছি আপনারা দেখে নেবেন আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই নমস্কার ধন্যবাদ